صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا على الرسول نبي محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هدنا يلا بلال آفة ARIN Healthy வாரக்கலை 
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാധാരണ നടന്നു വരാറുള്ള നമ്മുടെ ആത്മീയം സംഗമം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ചുരുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഓരോ വർഷത്തെ സ്വലാത്ത് മജിൽസ് കഴിയുമ്പോഴും ആളുകൾ അടക്കം പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് പലരും നേരിട്ട് സങ്കടം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തോ ഒരു മഴ പെയ്തു തോന്നുന്നത് പോലെ ഒരു പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാല് നോമ്പും പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യന് പഠിച്ചവനെ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഇനിയിപ്പത് അടുത്ത വർഷമാവണല്ലോ അതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു മൊമ്മിനിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഒരു അമല് കഴിയുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സങ്കടം എന്നതുപോലെ ഓരോ വർഷവും പത്തു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹത്തായ പരിപാടി കഴിയുമ്പോഴും മൊമ്മിനിങ്ങൾ സങ്കടം പറയാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അടുത്ത വർഷമല്ലേ ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഈ പരിസര സ്ഥലത്തുള്ള പരിസര മഹലുകൾ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പത്തു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബ്രഹത്തായ വിപുലമായ പരിപാടി നമ്മുടെ ഈ അപൂർവം നടക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ മാടാക്കരം മഹല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ ആശങ്ക വിട്ടൊഴിയാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഏഴ് ദിവസമാക്കി ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിൽ പ്രയാസപ്പെടാനില്ല നമുക്ക് ഈ വർഷം നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളക്കരയിലെ പ്രഭാഷണ കലയിലെ ഇതിഹാസങ്ങളെയാണ് അവർക്കൊക്കെ ഒരു തടസ്സം കൂടാതെ വരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മള് ഓരോ ദിവസവും പ്രഭാഷകരുമായ ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മുടെ നെഞ്ചടിപ്പാണ് നമുക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ തങ്ങൾ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ടര മണിക്ക് പോന്നതാണ് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടര മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടതാണ് റോഡിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം റോഡിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാഷകന്മാർക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണ നഗരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാളാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല കൃത്യ ടൈമിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഇനി വരുന്ന നാളെ വരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഫൈസി ഉസ്താദ് നാളെ രാവിലെ ഒമ്പതര മണിക്ക് ഇൻഷ അള്ളാ തന്റെ ചാവക്കാട്ട് നിന്ന് തന്റെ നാടായ ചാവക്കാട്ട് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കിടക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ നേരം ഇങ്ങോട്ടാണ് വരാനുള്ളത് എല്ലാവരോടും വളരെ നേരത്തെ പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് റോഡിന്റെ തിരക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കോഴിക്കോട് പോയി വരാനുള്ള പ്രയാസം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെയധികം പ്രഗത്ഭരായ പ്രഭാഷകന്മാരെയാണ് ഇൻഷ അള്ളാ ഈ വർഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പരമാവധി മുതലാക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇരുപതാമത് വാർഷികത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്മരിക്കേണ്ട ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് വർഷക്കാലം ഉജ്ജ്വലമായി നേതൃത്വം നൽകി ഒരു മുഹറം ഒമ്പതിന്റെ രാവിൽ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങളായി ഈ മഹത്തായ ആത്മീയ സംഗമത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും നസീഹസുകൊണ്ടും നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽപ്പെട്ട വലിയ സൂഫിവര്യനായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫുന മൂര്യാടുസ്താദ് ഇരുപതാം വാർഷികം ഷംസുൽ ഉലമ നഗരിയിൽ നടക്കുമ്പോ മഹാനായ ഷെയ്ഫുന മൂര്യാടുസ്താദ് തന്റെ പനങ്ങാങ്ങര എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ നാട്ടിലെ തന്റെ ഖബറിൽ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് അള്ളാഹു മഹാന്റെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു മഹാന്റെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷ അള്ളാ ഈ വർഷം മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ പ്രഗൽഭനായ ഒരു ശിഷ്യനാണ് വരുന്ന മുപ്പതാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നമ്മുടെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന ആ പണ്ഡിത വരണ്യൻ ഇൻഷ അള്ളാ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മഹലിലേക്ക് ഈ വർഷം വരുന്നത് ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു പോയവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല 
ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്വലാത്ത് മജിലിസായി തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഈ മക്കുപറയിൽ കടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാരാട്ട് ഇബ്രാഹിം ഹജി അള്ളാഹു അവിടത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വലാത്തിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുത്തിരുന്ന എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ഈ ഖബർസ്ഥാനിൽ കിടക്കുന്നത് അവർ ഓർക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ദുഴാഴ്ചയണ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് അവസാനം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്ന് ദുഴാഴ്ച ചെയ്യണം ചെയ്യണം മാത്രല്ല ഇത്രയും വലിയ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തത് മുതൽ മുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന്റെ കൺവീനർ പ്രിയപ്പെട്ട പി കെ അഷറഫ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരുപാട് മക്കൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടിച്ചാടി നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ അടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ പുതിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഒരു വിശ്രമവും ഇല്ലാതെ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വലാത്ത് മജിലിസ് നടക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മൂത്രപ്പനയുടെ പണി നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഓടിച്ചാടി നടന്ന് വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി ദീനീഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രഭാഷകന്മാരെ പിടികൂടും എന്നിട്ട് ചോദിക്കൂത്രേ നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് അത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് തങ്ങൾ പറയാണ് എല്ലാ വേണ്ടിയാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്ററിൽ പേര് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങളെ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാവരും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ വലിയ പ്രഭാഷകനാണ് എന്ന് നാലാളുകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതോ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണോ എന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എല്ലാരോടും ചോദിക്കും അതൊരു പ്രഭാഷകനോട് മാത്രല്ല എഴുത്തുകാരോട് ചോദിക്കും ഗായകന്മാരോട് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണാധികാരികളോട് ചോദിക്കും നാടിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോട് ചോദിക്കും പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കും വീട്ടിലെ ഭരണാധികാരികളായ ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് ചോദിക്കും ഭാര്യയെ പറ്റി ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കും മാതാപിതാക്കളോട് മക്കളെ പറ്റി ചോദിക്കും അള്ളാഹു ആ സമയത്ത് നെഞ്ച് വിരിച്ചിട്ട് മറുപടി പറയാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്ക തരട്ടെ പഠിച്ചോനെ ഇതൊക്കെ ലില്ലാഹി ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ലോകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ദീനിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു നിന്നെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി എന്തിനാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇത് ആൾക്കും ആർക്കും ആളാവാനല്ല മറിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംഗമിക്കണം എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് റബ്ബിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഓർക്കണം ഇതിലപ്പുറം ഇതിന് വേറെ ലക്ഷ്യമില്ല മഹാനായ നാസർ തങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ നാസർ തങ്ങളെ മുഖം കാണുമ്പോ അവിടത്തെ വേഷം കാണുമ്പോ അവിടത്തെ തലപ്പാവ് കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത് മനസ്സിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ മഹാനായ തങ്ങൾ അവർകളെ കണ്ടപ്പോ എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നില്ലേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് തലപ്പാവ് ധാരിയായിരുന്നില്ലേ അവിടത്തെ ഓരോ വചനങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത പോയില്ലേ ഇവിടെ ഓരോ പ്രഭാഷകന്മാരും പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോ എല്ലാവരും റബ്ബിലേക്ക് മുങ്ങിനിങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമാ മഹാന്മാരായ 
ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ മുത്തനബി പറയാണ് മൻ ദക്കറകുമുല്ലാ മൻ ദക്കറകും ബില്ലാഹി റുയ്യത ഒരാളെ കണ്ടാൽ നിനക്ക് റബ്ബിനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഇരിക്കണം ആലിമീങ്ങളെ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരെ കാണുമ്പോ എന്താ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക അള്ളാഹാൻ ഓർമ്മ വരും അതുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഇരിക്കണം വെറുതെ ഇല്ലല്ലോ ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെയോ വസാദ ഒരു സദസ്സിലിരുന്നാളുടെ വിജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കണ്ടാണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലേ ഇവിടെ എന്തിനാ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് ഇന്ന് പഠിക്കണം ഓരോ ഉസ്താദും ഓരോ ഓരോ ശൈലിയിലാ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക ഓരോ ഉസ്താദന്മാരും വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഈ കാണുന്ന സമുദ്രത്തിൽ ഒരു കാക്ക വന്നിട്ട് ഒരു തന്റെ കൊക്കിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊത്തിയെടുത്താൽ എത്രയാണ് അത്രയും വിജ്ഞാനം മാത്രമേ ലോകത്തുള്ള അമ്പിയാക്കൾക്ക് പോലും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ അഥവാ സമുദ്ര സമാനമായ അള്ളാഹുവിന്റെ വിജ്ഞാന സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാക്കയുടെ കൊക്കിൽ കൊള്ളുന്ന വെള്ളം എത്രയാണോ അത്രയും വിജ്ഞാനം മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും ലഭിച്ചതെങ്കിൽ മിനിങ്ങളെ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ വിശുദ്ധ ബുദ്ധിനബിയോട് പറഞ്ഞതിനബിയെ وقل رب زدني علما نبيه നിങ്ങൾ ഒരു ദുആ നടത്തണം ഞാൻ ദുആ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ദുആ നിങ്ങൾ നിരന്തരം നടത്തണേ നബിയെ ഏതാണ് ദുആ എന്നറിയോ റബ്ബ് സിദിനി ഇൽമാ എനിക്ക് ഇൽമ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരണേ അല്ലാ ആരോടാണ് ഈ പറയുന്നത് ആരോടാണ് ഈ പറയുന്നത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളുടെ താപ്പോൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളോടാ പറയുന്നത് റബ്ബി സിദിനി ഇൽമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുഴ ചെയ്യണേ അല്ലേ മുത്തിനബി വഫാത്ത് വരെ അത് ഉയർന്നില്ലേ അപ്പൊ സാധുക്കളായ നമ്മൾ എത്ര ദുഴ ചെയ്യണം ഇൽമ പഠിക്കാൻ എത്ര നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യണം ഈ ഇരിക്കുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ വലിയ വലിയ ദർശകരിൽ പഠിച്ചവരല്ല വലിയ വലിയ കോളേജിൽ പോവാൻ അവസരം കിട്ടിയവരല്ല എന്തിനധികം മദ്രസയിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പോയവർ തുച്ഛമാണല്ലോ വിരളമാണല്ലോ ഈ സദസ്സിലുള്ളത് പിന്നെയോ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച വിജ്ഞാനമല്ലാതെ കേവലം മദ്രസയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം പഠിച്ച വിവരമല്ലാതെ മറ്റൊരു വിവരവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചില്ലല്ലോ പിന്നവർ എവിടെ നിന്നാണ് അഴിപാതത്ത് പഠിച്ചത് അവർ എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിക്കുറി ചൊല്ലാൻ പഠിച്ചത് അവർ എവിടെ നിന്നാ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത് അവർ എവിടെ നിന്നാണ് ഹറാമുകളും ഹലാലുകളും പഠിച്ചത് അത് ഇത്തരം മജിരിസുകളിൽ നിന്നാ അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദുന റസൂർഹി സുല്ലാഹു അലി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇൽമിന്റെ മജിരിസുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒഴിവാക്കരുത് അത് സ്വർഗത്തോപ്പാണ് അത് സ്വർഗത്തോപ്പാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന പൂങ്കാവനമാണ് ഇൽമിന്റെ മജിരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയോപ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അല്ലെ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം മജിരിസുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൽമ പഠിക്കണം നമുക്ക് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കണം അതനുസരിച്ച് പുച്ഛമറ്റ രീതിയിൽ അമലുകൾ വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ വഴങ്ങും കേൾക്കുമ്പോ എത്ര എത്ര ഇല്ലുമുകളാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധുക്കളാണ് വിവരമില്ലാത്തവരാണ
പ്രഭാഷകന്മാരോ പണ്ഡിതന്മാരോ ഇവിടെ പ്രഭാഷ നടത്തുന്ന വലിയ വലിയ മഹത്വങ്ങളായ പ്രഭാഷകന്മാർ വരാൻ പോവാൻ അവരൊക്കെ വലിയ ആലിമീങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അല്ലാഹുവിൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാനായ സയ്യിദുന മുഖറബുൽ അംലാക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമു വസ്സലാമിൻ റക്കി കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് സുഹാബത്തിലൂടെ താബിഇങ്ങളിലൂടെ തബഅത്താബിഇങ്ങളിലൂടെ സോലിഹിങ്ങിലൂടെ കടന്നു വന്ന വിജ്ഞാനം അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന വിജ്ഞാനം അത് പകർന്നു നൽകുന്ന വലിയ മജ്ലിസ് ആണ് ഇത്തരം മജ്ലിസുകൾ ഇതിന്റെ ഗുണം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇൽമ പഠിക്കാൻ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ജുമാക്ക് പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അല്ലെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു അധ്യായം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മഹത്തരമാണ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണേ നൂറ് റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും നൂറ് റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എത്ര സമയം പിടിക്കും അതിനേക്കാളും അതിന് സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരാൾ മറ്റൊരാൾ തൊട്ടപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇൽമിന്റെ ഒരു അധ്യായം പഠിക്കുകയാണ് പഠിക്കുകയാണ് കുളി പഠിക്കുകയാണ് ടയമ്മും പഠിക്കുകയാണ് നോമ്പ് പഠിക്കുകയാണ് ഹജ്ജ് സക്കാത്ത് പഠിക്കുകയാണ് ഈ പഠിക്കുന്ന ഇൽമിന്റെ ഒരു അധ്യായം പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവനാണ് നൂറ് റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവനേക്കാളും മഹത്വം എന്ന് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന അത് ഇൽമിന്റെ സമ്പാദനമാണ് ഇൽമ പഠിക്കലായ ഏറ്റവും വലിയ അമല് ഏറ്റവും വലിയ അഭിവാദത്ത് മഹാനായി മാമൻ എന്നെ വിറുതിയുള്ള കൃത്യമായി അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം സദസ്സുകൾ നിന്ന് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് ഇൽമ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു രണ്ടാമതായി മുമിനിങ്ങളെ ഇവിടെ മഹാനായ തങ്ങൾ ചെയ്തു ചെയ്തു ഒരു സഹോദരി രണ്ട് കമ്മൽ ഇന്ന് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാതിലയും തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണോ അത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആമിയും പറയട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആമിയും കൊണ്ട് അവിടെ അത്ഭുതം അത്ര കാലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ സ്വലാത്ത് വാർഷികം കൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെ ദുഹാക്കിജാബത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള മുമ്പ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ആമിയും പറയാൻ മടിക്കരുത് അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കി സ്വർണം നേർച്ചയാക്കി രോഗം മാറി ഇനി ആ രോഗം തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കമ്മൽ ഇവിടെ സംഭാവന തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മുമിനിങ്ങളുടെ സദസ്സാണ് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു വാതിന്റെ മജിലിസ് നടക്കുമ്പോ ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ മുമിനിങ്ങളും അവിടെ ഒത്തുകൂടും ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള എല്ലാ മുമിനിങ്ങളും അവിടെ ഒത്തുകൂടും പിന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും വരാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടാകും രോഗികൾ ഉണ്ടാകും ആരോഗ്യമുള്ള മുമിനിങ്ങൾ ഇത്തരം മജിലസുകളിൽ വരും വരും അവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല അവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്നാൽ ഇരുത്തം കൊള്ളൂല ഒരു ഇൽമിന്റെ മജിലിസ് നടക്കുമ്പോ അതും ആരുടെ പേരിലാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് <laughs> <laughs> 
ആരാണ് ഷാദുലി തങ്ങൾ ഔലിയാക്കളുടെ സുത്താനാണ് ഔലിയാക്കളുടെ രാജാവാണ് മഹാനായ സാധുലി തങ്ങള് സാധുലി തങ്ങൾ പറയുന്നൊരു സംഭവം കേട്ടോളൂറായിട്ടുള്ള ഞാനൊരിക്കൽ മുത്തനബി സ്വന്തം കണ്ടു ആരെ പറയുന്നത് മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ മുത്തനബി സ്വന്തംങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ മേലിൽ ഒരാൾ ഒരു സ്വലത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ മേലിൽ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഹരീതുണ്ടല്ലോ നബിയേ അങ്ങനല്ലേ ഹരീത് ഒരാള് റസൂൽന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി സുല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് ഒരു സ്വലാത്താണ് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതിന് പകരം പത്ത് സ്വരാത്ത് അള്ളാഹു തിരിച്ചു ചെല്ലുമെന്ന് അഥവാ പത്ത് ഗുണം അള്ളാഹു തിരിച്ചു നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹദീത് ഉണ്ടല്ലോ നബിയേ ഈ സ്വലാത്ത് മഹാനായ സാധുരിത്തങ്ങൾ മുത്തിനബിയോട് ചോദിക്കാണ് ഈ സ്വലാത്ത് നബിയേ അത് അശ്രദ്ധയോട് കൂടി ചൊല്ലിയാലാണോ ലഭിക്കുക അതോ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോട് കൂടി ചൊല്ലിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണോ ശ്രദ്ധല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വെറും ഇങ്ങനെ സ്വലാത്തില്ലേ മനസ്സാന്നിധ്യം ഒന്നുമില്ല ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ സുല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്ന് ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിയാണോ ഇത് അതോ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോട് കൂടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിയാണോ ഇത് ഇത് കേട്ടപാടെ മറുപടി പറയാണ് കേൾക്കണേ മുഹമ്മിനിങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഓരോരുത്തരും ഇത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കണേ മുത്തിനബി പറയാണ് തങ്ങളെ എന്റെ മേലിൽ ഒരാൾ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു പത്ത് ഗുണം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വലാത്ത് അശ്രദ്ധമായി ചൊല്ലിയാൽ കിട്ടുന്ന കൂലിയാണ് ോടെ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ മനസ്സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ ചൊല്ലിയാൽ കിട്ടുന്ന കൂലിയാണത് എന്ത് ഒരു സ്വലാത്തിന് പത്ത് കൂലി ഒരു സ്വലാത്തിന് പത്ത് ഗുണം എന്നാൽ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒറ്റ തവണ എന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല സാധുലിത്തങ്ങളോക്കി മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മേലിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ ഓന് കിട്ടുന്ന കൂലി റബ്ബിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂറോടെ ഇരിക്കുമ്പോ എത്ര തവണ ഹബീബിന്റെ പേര് ഇവിടെ പറയും എത്ര തവണ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് അത് ഗഫലത്തോട് കൂടെയാണെങ്കിലും പ്രതിഫലമാണ് മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം റബ്ബിനല്ലാതെ അറിയില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം മജ്ലിസുകള് സ്വലാത്തിന് നമുക്ക് വലിയ അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് ഇത്തരം മജ്ലിസുകളിലൂടെ പിന്നെയോ ഭൂമിനീങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇത്തരം മജിൽസുകളിൽ ദുവാഴ നടക്കും ദുവാഴ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിനീങ്ങളുടെ ദുവാഴ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സംശയമല്ല ഇവിടെ ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ആരാന്ന് നമുക്കറിയൂല ചിലപ്പോ നമ്മളെ കണ്ണിൽ ചിലപ്പോ മോശക്കാരായിരിക്കും 
അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ പക്ഷേ മലാഖത്തിന്റെ ലോകത്ത് അവർ പറയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സറിയൂ ആബിദീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയൂ തക്കുവയുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ മുത്തങ്ങൾ ചേർത്തി തരട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ മഹാനായ സയ്യിദുന ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വഴിയുമായിട്ട് വരും വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നിബിത്തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും നിബിത്തങ്ങൾ ജിബിലിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ഇത് ഇന്ന ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് ജിബിലിൽ പറയൂ അത്ര നിബിയെ നിങ്ങൾ മൂപ്പരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു വേണ്ട മൂപ്പരെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാം എവിടെ അറിയാം ആകാശത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ മൂപ്പരെ പറയാറുണ്ട് ദുനിയാവിലെ പേരും പ്രശസ്തി ഒന്നും അല്ല നിങ്ങളെ പ്രധാനം നമ്മളെ ആകാശത്ത് പറയപ്പെടണം നമ്മളെ നമ്മളെ മഹാന്മാരായ മലാഹിക്കത്ത് നമ്മളെ പറ്റി ആകാശ ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യണം അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് അതിന് നമുക്ക് ഉപകരിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഉമ്മിനിങ്ങളെ തുഴക്ക് നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് തുഴയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരി നമ്മുടെ മസ്ജിദിന്റെ കവാടത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നു എന്തെല്ലാം സങ്കടങ്ങളാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ലീല എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി തിരിച്ചു പോയത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് തുഴയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരിയുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കണേ അറബേ പവിത്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇന്ന് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മോള കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷമായി ഇതുവരെ മക്കളില്ല ഇന്ന് സ്വരാസ് വാർഷികം തുടങ്ങല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം തുഴ ചെയ്യണേ അവർക്കെല്ലാം ഹിതായത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ ഉമ്മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു സുഖാന ഹുവത്താല തട്ടി മാറ്റൂല ഒന്നിച്ച് ചോദിച്ചെന്ന തുഴയുണ്ടല്ലോ മഹാനായ ഷെയ്ഫുന മൂര്യാടുസ്താദ് ഓരോ മജിരിസിലും വന്നിട്ട് മണിക്കൂർ കണക്കിന് നമുക്ക് വേണ്ടി തുഴ ചെയ്തില്ലേ ആദ്യം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് അടുപ്പിക്കും വളരെ മനോഹരമായ പ്രോത്സാഹനം ആരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ കോർമ്മയില്ലേ എത്ര മജിലിസില പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്നുകിൽ മക്കത്ത് വെച്ച് മരിപ്പിക്കണേ ഞങ്ങളെ മദീനത്ത് വെച്ച് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുവേ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ പതിനായിരങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി എത്ര എത്ര മജിലിസിൽ വെച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഫുന തുഴ ചെയ്തത് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂര്യാടുസ്താദിനെ ഒരു വ്യാഴാഴ്ചയായപ്പോ ഡോക്ടർമാര് പറയാണ് ഈ മനുഷ്യന് വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അസുഖവും ഇല്ല ഒരു അസുഖവും ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ദിവസങ്ങളോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടന്നിട്ട് ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ഡോക്ടർമാര് വിധി പറയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനൊരു രോഗവും ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല വെറുതെയാണ് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പറയുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഹുന പിറ്റേ ദിവസമാണ് ലോകത്തോട് കുട പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയിപ്പിച്ചതാണ് മിനിങ്ങളെ 
ഇതുപോലെയുള്ള എത്രയോ മജിലിസിൽ വെച്ച് ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമ്മളെ കൊണ്ട് ആ മീൻ പറയിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലം മഹാനായ മാതൃകയായി തെളിവായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിലകൊള്ളുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും വെറുതെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് ആ മീൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ അള്ളാഹുവേ നമ്മളെ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് ആ തുഴകൾ മുഴുവനും ഇതൊന്നും വെറുതെ ൂമിനീങ്ങൾ നടത്തുന്ന അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് കബൂൽ ചെയ്യും ഈ സദസ്സിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന സങ്കടം പറഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടിയത് രോഗങ്ങൾ ശിഫയായത് സങ്കടങ്ങൾ തീർന്നു പോയത് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് ലഭിച്ചത് ഗർഭിണികൾ അല്ലാത്ത സഹോദരിമാർക്ക് ഗർഭം ധരിച്ചത് എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതും അള്ളാഹുവേ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊരു ആത്മീയ ഹോസ്പിറ്റല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ രോഗം ശിഫയായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പോലെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മാസങ്ങളായി മിണ്ടിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി പണങ്ങി നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വളവ് കേട്ടിട്ട് പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥന കാമി പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത കൂട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോ അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ഇണങ്ങണം ഇവിടെ സംഭവിക്കും അള്ളാഹുവാണ് സാക്ഷി സാക്ഷി അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ മജിലിസിനെ മാറ്റി തരട്ടെ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് ഇവിടെ മഹാനായ തങ്ങൾ പാപ്പം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് സങ്കടം പറയാനുള്ളത് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് പരാതി പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും രോഗത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളാ പറയാനുള്ളത് വീട്ടിൽ രോഗികൾ ഉള്ളവരുണ്ടറപ്പേ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടറപ്പേ നീ എല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകണം മുറഹ്മാനെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആരും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മുപ്പനബിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ലാഭമാണ് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ചില രോഗിയാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കോവിഡ് വന്നു എത്രയോ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകളുടെ ഖബറുകൾ ഈ ഖബർസ്ഥാനിലുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ദർജ നിയർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അവരൊന്നും മോശക്കാരാന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അവരൊന്നും മോശക്കാരാന്ന് വിചാരിക്കരുത് കോവിഡ് ബാധിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവർ പടവർവനെ അവരെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ കഫം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ മുഖം പോലും ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകും ഭൂമിനിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഖബറിൽ വെച്ചാൽ ജീർണിച്ചു പോകാത്ത പതിനൊന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് മഹാന്മാരായ അവനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഖബറിൽ വെച്ചാലേ ജീർണിച്ചു പോവാത്ത പതിനൊന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് അള്ളാഹു അവരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ തഴവുസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ സമരത്തിലാണ്ടുകൊണ്ട് <laughs> പറഞ്ഞത് ഈ 
പതിനൊന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടാത്തവരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ താളുകൾ കബറിലേക്ക് വെക്കുന്നതോടുകൂടി പുഴുക്കൾ വരും ചിതലുകൾ വരും മുറുമ്പുകൾ വരും വരും ദിവസങ്ങൾ കടിഞ്ഞിട്ട് കബർ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ സുഖാനുള്ള കബർ ശൂന്യമാണ് എല്ലും പോലും മാത്രമാണ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പിന്നെ അതും ജീർണിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണോ മറമാടിയത് എങ്ങനെയാണോ അവരെ കബറിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ഒന്നിച്ചു വെച്ചത് ഇറക്കി വെച്ച സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ അവരെ ഇറക്കി വെച്ചത് അതുപോലെ വരെ കടക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന മക്കുപറയിൽ എത്ര എത്ര മീസാൻ കല്ലുകളാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മൗഫ്രത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ തെറച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇത് തന്നെയാണ് സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന്റെ മഹത്വം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മള് ഈ മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ഓർക്കാതെ ഒരു ദിവസവും ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകൂല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുള പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ ഏഴ് ദിവസം മടാക്കര മഹൽ നിവാസികൾക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് മോമിനിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷമാണ് ആഹ്ലാദമാണ് ആനന്ദമാണ് ആമോദമാണ് ഈ കബർ സ്ഥാപനത്തിൽ കടക്കുന്ന എത്രയോ എത്രയോ കബറാളികൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന അവർ തെളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുടുക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ കടക്കുന്ന കബർസ്ഥാനിലെ മീസാൻ കണ്ണുകൾക്ക് താഴെ കിടക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് ധരിക്കണ്ട എങ്ങനെയാണോ അവരെ കബറിൽ വെച്ചത് അതുപോലെ ചിതലരിക്കാതെ പുഴുവരിക്കാതെ പോവാതെ മനോഹരമായി കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകൾ ഈ കബർസ്ഥാനിലുണ്ട് പതിനൊന്ന് വിഭാഗത്തിൽ പെടാൻ പറ്റിയാൽ മതി അത് വിശദീകരിക്കുക അവിടെ ടൈം ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആരാന്നറിയോ അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് കോളറയായിരുന്നു പ്ലേഗ് ആയിരുന്നു മഹാമാരിയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടു മരണപ്പെട്ട പോയവരുടെ ശരീരം ഒരിക്കലും എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഇറങ്ങുന്ന ബലാകൾ അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിലും സങ്കടപ്പെടുന്നു വേണ്ട കോവിഡ് ബാധിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ പറ്റി നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട അവരുടെ ദറജ അള്ളാഹുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ തരും ചിലപ്പോ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ സന്താനമില്ലാത്ത പ്രശ്നമായിരിക്കും ചിലപ്പോ വൈകല്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും പല രീതിയിലും അള്ളാഹുങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും എന്തിനാണ് അതൊന്നും അവരോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന് ദേഷ്യമുള്ളവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും വരും അല്ലെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ വല്ലാതെ വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് പഠിച്ചവന് എന്താ റബ്ബിൽ നിന്നും കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ എത്ര കാലമായി ദേർക്കുന്നു ഞാൻ എത്ര സംഭാവന കൊടുത്തു ഞാൻ എത്ര നേർച്ചയാക്കി എന്നിട്ടൊന്നും എന്റെ സങ്കടം മാറുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവസാനം ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകുന്നു അവരോടാ പറയുന്നത് ചിലപ്പോരകമായ രോഗായിരിക്കും നമ്മൾ പറയും അയാൾക്ക് ആ രോഗം വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത്രക്ക് നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ട് ആ രോഗം വന്നല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയും പറയും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ രഹസ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരാനുണ്ട് അന്ന് എല്ലാരും അതിന് സജീവമായി 
ഹജ്ജ് പങ്കെടുക്കണം അല്ലെ ഡിഫാഴിത്തങ്ങൾ ആരാ ഡിഫാഴിത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഔലിയയിലെ അതിന്റെ പ്രതിഭയാണ് സുൽത്താനുൽ അരിഫീനാൻ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കൾ ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തങ്ങൾ കാണിച്ച ഒരു കറാമത്ത് അത് വേറെ ആർക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് കറാമത്ത് ഞാൻ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സർവാക്കപ്പെട്ട റൗലാ ഷരീഫ് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു മുത്തിനബിയോട് സങ്കടം പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ വരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന പണി എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ ആത്മാവിന് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാറായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എന്റെ നാട്ടിലിരുന്നിട്ട് എന്റെ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമായ റൗലയിലേക്ക് മദീനയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ആത്മാവ് വന്നിട്ട് മദീനയുടെ മണൽ തരികളെ ചുടുചുംബനം അർപ്പിച്ചിട്ടും മടങ്ങി പോരാറായിരുന്നു പതിവിന് ഉടലോടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ശരീരത്തോടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ ശർഫാക്കപ്പെട്ട കൈയൊന്ന് നീട്ടിത്തരുമോ എന്തിനെ എനിക്കൊന്ന് ചുമ്പിക്കാനാണ് എനിക്കൊന്ന് ഉമ്മ വെക്കാനാണ് ഒന്ന് മുത്തം കൊടുക്കാനാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാനാണ് കാലങ്ങളോളം എത്രയോ തവണ ഓരോ ദിവസം വരുന്നു അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ വയറളക്കം ബാധിച്ചിട്ട് മെലിഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞൊട്ടിപ്പോയി അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞു അല്ല റിഫാഴിത്തങ്ങളെ അല്ല ശൈഹേ ഒന്ന് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ദുഹാ ചെയ്തുകൂടെ ഈ രോഗം മാറ്റിത്തരാൻ ആരാ റിഫാഴിത്തങ്ങൾ വലിയ മഹാനാ മുത്തിനബിയുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ ഒരു കറാമത്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്ര ദറജുള്ള ആളായിരിക്കും മഹാനായ ശിഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞ പരിഭാഷിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് രോഗികൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രോഗികൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകും വർഷങ്ങളായി ചികിത്സിച്ച് രോഗം മാറുന്നില്ല മുട്ടുവേദനയാണ് വയറുവേദനയാണ് സുഖാനുള്ള തലവേദനയാണ് നെഞ്ചു വേദനയാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായി ചികിത്സ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശമനമില്ലാന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്ന ആളുകളില്ലേ ഇഫാഴിത്തങ്ങളെ മറുപടി ഒന്ന് കേൾക്കണേ ഇഫാഴിത്തങ്ങള് പറയാണല്ലോ ശിഷ്യന്മാരെ ഞാൻ റബ്ബിനോട് ദുഹാശയുന്നില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും ഹറാമിന്റെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഹറാമിന്റെ ഒരു അംശം എന്റെ ശരീരത്തിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പടച്ചടപ്പുരാൻ തന്ന രോഗമാണ് അള്ളാഹു എന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹു എന്നെ സ്ഫുടം ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹു എന്നെ ജ്യൂസ് പിഴിയുമ്പോൾ ിങ്ങളെ ആരെയാണ് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാതെ വിട്ടത് 
ഇത് പരീക്ഷണ ശാലയാണല്ലോ ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഖുർആാനിലും അല്ല പറഞ്ഞത് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ എന്ത് വെപ്രാളമാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോ രോഗങ്ങളായിരിക്കും സ്വന്തം ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉറ്റവർക്ക് രോഗങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉറ്റവരുടെ മരണമായിരിക്കും കിടക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതാ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നു ഇതുപോലൊരു സ്വലാസു വാർഷികത്തിന് സുഹാനുള്ള സജീവമായി ഓടി നടന്നിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഷാനവാസ് എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മളെ എല്ലാം വളരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാടിനെ മുഴുവനും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഷിഫാസദ പള്ളിയുടെ മുൻവശത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു ഹാറ്റുള്ളായ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു തങ്ങളുട്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട മരണപ്പെട്ട മോന അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളല്ലേ അവർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടല്ല അവരെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പൊണ്ണിനെ അള്ളാഹു അവർക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അത് ദുഃഖമാണ് വിഷമമാണ് സങ്കടമാണ് ചില പറമ്പിനെ പറ്റി കണ്ണ് ചോരയില്ലാത്ത പണിയാണെന്ന് വരെ തോന്നിപ്പോകും ചിലപ്പോ പൊമ്മിനെ തോന്നിപ്പോകരുതേ പറഞ്ഞു പോകരുതേ നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് അല്ലേ ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ സാധാരണ നിങ്ങളോട് പറയാറുള്ളത് പോലെ ഈ ലോകത്തല്ലാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരെയാണ് സംശയമില്ലല്ലോ രണ്ടാമതൊരു അഭിപ്രായമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കരളിന്റെ കാതലായ സങ്കിത ചോരയായ ഈ സ്വലാത്ത് ആരുക്ക് വേണ്ടിയാണോ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുത്തിനബിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ അള്ളാഹു വേറെ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അവിടത്തെ ജീവിതമൊന്നും ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാൽ മതി മതി എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് മുത്തിനബി കടന്നു പോയത് എത്ര തീക്ഷണമായ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് മുത്തിനബി കടന്നു പോയത് ഒരു ഉപ്പാക്ക് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല ഏഴ് മക്കളെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജീവിതകാലത്ത് അതിൽ ആറ് മക്കളെയും ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മരിപ്പിക്കുക മുത്തനബി അനുഭവിച്ചില്ലേ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താൽക്ക് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളെ കൊടുത്തു നാല് പെൺമക്കളെയും കൊടുത്തു ഏഴ് മക്കളാണ് മുത്തനബിക്കാക ഉണ്ടായിരുന്നത് അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹബീബായ മാത്രങ്ങൾ വഫാതാകുമ്പോ എത്ര ആളാണ് മക്കളിൽ ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ കുടുംബത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ അത് മാത്രം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സ്വസ്ഥതയും സമാധാനം കിട്ടും നമ്മൾ ഒന്നും അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകും മുത്തിനബി അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകുമ്പോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സിലുള്ള ഫാത്തിമ ബീവി മാത്രമാണ് മക്കളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ആറ് മക്കളും മുത്തിനബിയുടെ ജീവിതകാലത്ത് വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉപ്പാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതകാലത്ത് സ്വന്തം മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആറ് മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കണ്ട നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹിനെ പറ്റി മോശമായ ചിന്ത വേണ്ട അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അള്ളാഹിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അക്ഷമ കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വെപ്രാളം കാണിക്കുന്നു റബ്ബിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് റഹ്മത്തും പെൻഡിങ്ങിലാണ് മഹ്ഷറിലേക്ക് അള്ളാഹു മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇവിടുന്ന് ഉറ്റവരും ഉയവരും ഉടയവരും മരണപ്പെട്ട് പോകുമ്പോഴേ എങ്ങോട്ടാ പോണത് എങ്ങോട്ടാ പോണത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് റഹ്മത്തിലേക്കാ പോണത് നമ്മൾ ഒരു മയ്യത്തിനെ ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും എവിടെയാ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് റഹ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് 
ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് ഒരു മുസ്ലിം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഞാനിത് ഞാനിത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ കാരണം മത നിരാശത്തിന്റെ വർത്തമാന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആളുകൾ മതത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് തെറിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു വർത്തമാന കാല സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് കുറെ ആളുകൾ വിദ്യാർത്ഥിയിലേക്ക് പോവാ കുറെ ആളുകൾ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് പോവാ കുറെ ആളുകൾ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോവാ കുറെ ആളുകൾ മത നിരാസത്തിലേക്ക് പോവാൻ ഉമ്മിനിങ്ങളെ വലിയ പ്രയാസം പിൽക്കാലത്ത് എന്റെ ഉമ്മത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ കേട്ടോളൂ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ഇനി വരാനുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഥവാ മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ മുഹമ്മിനായി ജീവിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന നാടുകൾ വനാനിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹബീബായ അങ്ങനെ തന്നെല്ലേ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ വല്ലാതെ പാടുപെടുകയാണ് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിനെ കൊത്തിവലിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഇന്ന് പഴഞ്ചനാണ് മൊമ്മിനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഇന്ന് പഴഞ്ചനാണ് സംസ്കാര ശൂന്യനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ടെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ അത് പല രീതിയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോ രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കാം ഏത് രൂപത്തിലും ആവാം നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതാ അന്ന് ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളിലെ അമ്പത് ശരീരത്തിന്റെ പരിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സ്വഹാബികളെ നിങ്ങളിൽ അമ്പത് ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അഥവാ സുഹദാക്കളായ അമ്പത് സ്വഹാബികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഫലം കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിമിന് ലഭിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹു നമുക്ക് അത് തരട്ടെ തലപ്പാവ് കാണുമ്പോ അറപ്പാണ് താടി കാണുമ്പോ അറപ്പാണ് അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനെ ഹിജാബ് കാണുമ്പോ അറപ്പാണ് ഇസ്ലാമിക വേഷം കാണുമ്പോ വെറുപ്പാണ് വിദ്വേഷമാണ് അള്ളാഹു സമാധാനത്തിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ രാജ്യമാണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ നാടാണ് സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ നാടാണ് പക്ഷേ അവരുടെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ കളാമി പറയണേ അള്ളാഹു അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുമ്പോ ലോകത്ത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഈ പ്രയാസം ോട്ട് പോകുന്നത് വരെ നേരത്തെ തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ അല്ലേ നമുക്ക് ശരീരത്തോട് സ്നേഹം തോന്നുമ്പോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വല്ലാത്ത പ്രയാസമായി തോന്നും അതേ സമയത്ത് ശരീരത്തെക്കാളും പ്രധാനം നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് മാറുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ദാഹം തീരുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് വിശപ്പ് മാറുന്നുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ വയർ നിറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ദാഹം തീരുന്നുണ്ട് ഇത്തരം മജിലിസുകൾ ആത്മീയ മജിലിസാണ് വെറുതെ അല്ല ആത്മീയ മജിലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ മജിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ആത്മീയ മജിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മജിലിസാണ് ശാരീരിക മജിലിസ് അല്ല ഇത് ആത്മീയ മജിലിസാണ്
ذكر أطمية مانة عبادة أطمية مانة وعل أطمية مانة صدق أطمية مانة دعاء أطمية مانة يلا ما أطمة بين دبتشنا مانة أطمة بين عندنا دبتشنا بودكنة أطمة بين دبتشنا بودكنا نملا شدي صالي شريرة من غوتم مريض بوايا لهم تورن بوايا لهم أطمة وعروجة دورنا نلا بولم بولم نملا أطمة وماحسرة إليك غدرن بيرم نملا أطمة وسرقة إليك غدرن بيرم अल्लाह हो नाम में हनुकीर ही करते सुरक्षा तेरे कुल्ला वड़ी आये अल्लाह हो इधर नसीब करी करते परंतु बंदे ये महत्ता आये मजबूर सुंदर लेबी करने गुनगल पट्टी आने वन ना मदा ये ना मुकर्जी नू पटी करने करी युन्नो रंडा मदा ये ना मुकीरन मनस सारे जट्ट सोलात सुल्लाम बच्चुन्नो मूना मदा ये ना मुकुटमा � अल्ले अल्ले इवडे सिरा प्रधान पट्टा सम्रम बंगलों के बहुमाने पट्टा कम्मे टी वड़ा वधे रिपिको में निगला दिनी बैठने सोता कर सही अंदर अंदर दिना पुरम पुरम इवड़ा संभाव में न कहाँ रे युन्दर बंदी का रिल्ले साधा अरना वड़ा दिने मुंबई लेयरेंस जिना बिरवाड़ी कंडे बला नाट पिलूं इवड़ा � Nairette wild ini, wild plan sejenis na samai itu dengan orang guru tergeri itu wild ini sambab ini pilih kena nada gelu beri undal. Pelas terat tu, aduh benda illa. Yang tenggelu kan, nama mahal house ini main tinggal kerja, lalu ni korban dong ada illa. Warsha agam mahal house ini mandi kerjakan nada ti. Amanu hari mah ini mahal house sebelah sambidhani kapurtu. Aduh boleh kerjanya corona itu turut mumpul la warsha nama kita pelli itu mehara bina nabi kerana mah ini bandar bandar kerjakan nada ti. Ninggal kan poyo no ti alkan anggar ini manu hari mah ya. Walres Sulit nerma, ya nena, nena anda germa, ya mihrab, member, nampol pelik insan bidhani tu. Karena dengan kerja bisinggal baru imbo, ninggal orang awis sepatu minat lah ade. Ibu da hari yang terpandu di sana kawang hari lah. Indah tu bolum, bolum, indah tu bolum. Subhan Allah, nampol da swalat sendiri peti, boro, boro tulung, bukman peta kami tiati sedundel. Aduh, aduh. Naranj kawinnya ni windom peti bayanam minat barangnya awis sepatu na yatra yatra yang lagalan. Masha Allah. Hari ini nurban di sini ano. Hari ini nurban di sini lah. Sunda murtin ni anjum badjum miri badum. Ibu badi lekut itu itu. Adengnya na solat asli lekut nerse ya kiniya taki adilnya ni cebit se. Aden naranj kawinnya. Adu boleh adu sange ya i. Nampu da peribam ni ma ya masjid ni dah wisni alki bin dia dinupi yoga putih tegayan. Allahu yalla sabudi seyatte. Innu bade. Dua sorma berenggala ni lebih cuti tulad tu. Adu boleh tenen engal kariyo. Oru sahod, oru sahod eren. Oru amusrim sahod eren. Yanna iriti iru nur iru ba. Inne i sadh sirik sampa mena tanda trend. Prarti kamandi tu. Yanna iriti iru nur iru ba. Oru amusrim sahod eren. Nampu da sadh sirik sampa mena tanda trend. Allahu hidah itu kudukatte. Ami barai Allahu hidah itu kudukatte. Allahu an sahod eren. Halal halal in murad gulhan sulaki kudukatte. Wesh mangal sallahu pahiri sulukatte. Sang Kerangan lakukan Allah itu turut kita. Aduh boleh ia datang merana pada si ke khali itu kan lebay dia tuan yang muda Rauf kan dekau umma Khadijah yang nak berkewendi itu parti kan berkewendi ambat tayar ini reti anjung itu ambat tan jiru basamba mana cerita janda. Kita hari umur ini orang pandit suami ada kalau cerita janda. Mutton yang berjodoh majlis sebab orang nak kena orang nariimbo. Mumi ni engkau yang engkau orang orang amik kita berkewendi itu teriak. Ambat tayar ini reti anjung itu ambat tan jiru ba. Ah umma iu da peril, abar samba mena tanda tanda Allahuwe. Ah sabo dili halal beti leki ini ni misam dina reti cuit kena rabbe. Ni reti cuit kena rabbe. Ni reti cuit kena rabbe. Ah umma ku cuit kena cuit kena rabbe. Ah umma da kabar san dosa tidak ku cuit kena rabbe. Ah umma kini cuit kena cuit kena rabbe. Iden ni mumi ni ngalai solat tu warsi ke tindak gunam gunam. Yang ni ada barang ni le nampal ekang alung ku dar san dosi kena tu kabar ali galan. Karena mawrak ku niran ni dalam nampal ek majid sini nampal perhat tu nampal lebih cuit kena Nairate, jangan perannya, moon, moon, sorna beranak, ini baru sorna beranam. Upan dah asukam, dah yang ini sila ada purna sifat yang awam ini itu. Magal udah alergi, marah mandi itu doa siapa nak macam tu lah halal ayat udah sengal putih awan itu doa siapa mandi itu. Ah sorna lok ke tu udah sahodir udah tanda terlalu Allah wa upan dah rogam purna mai sifat yang kita kuat. Dah yang ini sila ada Allah purna yang kita kuat. Ah magal udah alergi Allah sifat yang kita kuat. Corit sila Allah sifat yang kita kuat. Halal ayat udah sengal kita Allah nak rohiti kuat. Perannya mana tu? Sodak Sesiapa yang ulur dan awas seramani solat dengan majlis. 
Adorapum, and Sujan said the boy, you would have cut a cana, you would have cut a cana, meaning a legal, you would have cut a cana, copper and legal, everything and agreeing something covered so under Mundal law, in the Maganunda law, in the Magalunda law, in the Payunda law, in the Barta Munda law, in the Bari Munda law, in the Kivendium, the Dorans, a young Yenikivendium, the Dorans, a young Yenikivendium, the Sodaka, a young Sodakasa, <laughs> So the Kasay, the Wera, you Allah, who were a Talar Tikal and Yakilla, Allah, who Yanda, so the Kagalam Kabul is a dam, Allah, who Yanda, so the Kagalam Sigiri Kumara, but dam, Mutinibusul, Allah, who are even Salama, Tamalur, Hamma, Adanga, Tahubane, Adanga, Tapinivesama, the Priya, but the morning, number, you would have teach it to Lade, either one the number, but not till we are prayers and we have another number, but not over a man Lave, <laughs> Namadana, <laughs> Mada <laughs> Would <laughs> Bumana Pata Kamati Yoda Gode, Rapagadilla, the Unum Morocum Richard, the Athri Moon, the Mandiba Poster of Picanum, Flaxagatanum, Padaka Gatanum, other boy, a man, other boy, a man of Hermai, and each Chudikanum, Samastayuda Makalana Vere, Shamsulina Mayuda Makalana Vere, Shayhuna Shamsulina Mayuda Padas, Persam Bundan, Kirida Maya Manana, Mahata, Yamada, Kiruda Marine, Mahana, Yapana Pada, Say the Muhammad, Shihabatan Rode, Mano Hadamaya, Kaipa, the Malapati Yamana, Mada, Kiruda Marine, you would an Akim Dakere, you would a Fitan Yum Dakere, you would a Fasad and Dakere, you would a very, very oppressing Kitty Gulukere, Sunaram. Ekulu, <laughs> 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 
ഗുലിസ്ഥാൻ ഗുലിസ്ഥാൻ ബർബാദ് സുന്ദരമായ പൂന്തോപ്പിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ജീവി മതി ഒരു മനോഹരമായ നാടിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ പേര് കളങ്കപ്പെടുത്താൻ അതിന്റെ യശസ് തകർക്കാൻ അവിടെ അനൈക്യം വിതക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മതി മതി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ ആരെയും അവമതിക്കരുത് ആരെയും അവഗണിക്കരുത് ആരോ ആരെയും തേജോവധം ചെയ്യരുത് ആരെയും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യരുത് ആർക്കെതിരെയും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുത് ആരോടും ദേഷ്യം വെച്ച് പുലർത്തരുത് പറഞ്ഞ വാക്കതല്ലേ പരസ്പരം നിങ്ങൾ അസൂയ കാണിക്കരുതേ ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഒരു ഉമ്മ പറ്റ മക്കളെ പോലെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ പോലെ ഒരു രാഗമായി ഒരു താളമായി ഒരു കൈയായി ഒരു മെയ്യായി ഒരു നീങ്ങേണ്ടവരാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ നാട് ഇനിയും പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി സൂചിപ്പിച്ചു കപ്പൽ ഇപ്പോൾ മദ്രസയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവാണ് അതിന്റെ പ്രൊജക്ട് അവതരിപ്പിക്കും ഈ വർഷത്തെ സ്വരാത്ത് വാർഷികത്തിന്റെ സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പൽ ഇപ്പോൾ മദ്രസയുടെ വികസനമാണ് മഹാന്മാരായ പ്രഭാഷകന്മാര് വരുമ്പോ ആ വിഷയം മനോഹരമായി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും ഒരു ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രം പടുത്തുയർത്തിയാൽ ഒരു ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രം പടുത്തുയർത്തിയാൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് നമ്മൾ സംഭാവന കൊടുത്താൽ എന്തൊക്കെ നേട്ടം ഇതൊന്നും വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് ചാറ്റിലാക്കാനല്ല അങ്ങനെ നാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് വരെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹായങ്ങളില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഓരോ മണ്ണിലും മനോഹരമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രൗഢമായ മസ്ജിദുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കഴിയും സുന്ദരമായ മദ്രസകൾ കാണാൻ കഴിയും കഴിയും തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഒരു യാത്ര നടത്തിയാൽ കണ്ടഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന നയന മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എത്ര എത്ര അറബി കോളേജുകൾ എത്ര എത്ര പള്ളി പള്ളി മിനാരങ്ങൾ എത്ര എത്ര മദ്രസാ കെട്ടിടങ്ങൾ എത്ര എത്ര അനാനാഥരായങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആരാണ് പടുത്തുയർത്തിയത് ഓരോ നാട്ടിലെയും മിനിയങ്ങളുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഓരോ മിനിയങ്ങളുടെയും ആ നാട്ടിലെ മിനിയങ്ങളുടെ അംശം കൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മസ്ജിദുകൾ ഞാനെന്ന ജുമാ പ്രഭാഷണത്തിന് സൂചിപ്പിച്ചു ഈ മാടാക്കര മസ്ജിദിന്റെ ഓരോ തരിമണ്ണും ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ കബർസ്ഥാനിൽ കടക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ രുചി രുചി ഓരോ സിമെന്റിന്റെ കണത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാ നമ്മുടെ പള്ളി ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാ മദ്രസയുണ്ടായത് അങ്ങനെയാ മഹൻ ഹൗസ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദീനി സംരംഭങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊക്കെ എവിടേക്ക് നമുക്ക് ഉപകരിക്കും മഹാന്മാരായ ഉലമ രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം ഒരു പഠിപ്പിച്ച ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരു ഖബറില് സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് ഇല്ലും കുറവല്ലേ നമ്മൾ ജാഹിരിങ്ങളല്ലേ നമ്മക്ക് വിവരല്ലല്ലോ നമ്മക്ക് കബറിൽ സുഖമായിട്ട് കിടക്കണ്ടേ അതിന് ഇനി രണ്ടു വഴിയേ ഉള്ളൂ ആലിമീങ്ങളാവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആലിമീങ്ങളായാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു മുത്തക്കീങ്ങളായ തക്കുവയുള്ള മുസ്ലിം സ്വീങ്ങളായ ആലിമീങ്ങളായ അവർ പഠിപ്പിച്ച ഇന്ന് അവർ പകർന്നു കൊടുത്ത ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അഥവാരെ അവരെ ശിഷ്യന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവർക്ക് കബറിൽ സുഖമായി കടക്കാൻ കഴിയുമെന്നെ ഈ അഴിമിന്റെ പ്രതിഫലം അവരുടെ കബറിലേക്ക് അനുസ്യൂതം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും 
ഞമ്മക്ക് അങ്ങനെ ആലിമിയങ്ങളാവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ നമുക്ക് കബറിൽ സുഖമായി കിടക്കണ്ടേ നമുക്ക് മനോഹരമായ കബറിൽ കടന്നിറങ്ങണ്ടേ പുതുമണവാളനെ പോലെ പുതുമണവാളൻ ഉറങ്ങി നിന്നത് പോലെ ഉറങ്ങിക്കോളൂ കബറിൽ നിന്ന് ചില ആളുകളോട് മലക്കുകൾ പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എപ്പോഴാണോ പുതിയാപ്പള ഉറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം കുട്ടി തുറക്കുന്നത് അതുവരെ ആരും അവിടെ മുട്ടൂല ആരും ശല്യപ്പെടുത്താൻ പോകൂല ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പോകൂല സുഖ സൗകര്യമുള്ള മണിയറയിൽ പുതിയാപ്പള കിടക്കും പോലെ പുതുമണവാളനെ പോലെ ഉറങ്ങിക്കോളൂന്ന് ചില ആളുകളോട് കബറാളികളോട് പറയപ്പെടുമെന്നാണ് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സുതക്ക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു തെൻ തെങ്ങിന്റെ തൈ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങി നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു തെങ്ങിന്റെ തൈ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയി ആ തെങ്ങ് വളർന്ന് വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ അതിൽ തെങ്ങ് കായ്ച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ മരണത്തിന് ശേഷം അത് സമൃദ്ധമായി അതിൽ ഫലമുണ്ടായി തേങ്ങയുണ്ടായി ആരാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളായിരിക്കാം പേരക്കുട്ടികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരുമായിരിക്കാം ആരതൊന്ന് കഴിച്ചാലും അതിൽ തേങ്ങയുണ്ടാകുന്ന കാലത്തോളം ഈ ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ കാശ് കൊടുത്തു പള്ളി കയാമത്ത് നാൾ വരെ അവിടെ ഉണ്ടാകും മദ്രസയിലേക്ക് ഒരാൾ കാശ് കൊടുത്തു മദ്രസയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരാൾ കാശ് കൊടുത്തു അതവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഓളം ഇവൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാലും അനിശ്ചിതം ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നേരത്തെ സെക്രട്ടറി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു നയാ പൈസ അവിടെ വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സംഭാവനകൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ മഹലിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് വളരെ മനോഹരമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാനുകൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും കഴിയും അതിന് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ വൈകിയാൽ നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രഭാഷകന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ എല്ലാം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു മജിലിസായി മജിലിസ് മാറണം നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മീയ രോഗങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് ശിഫയാവണം എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പരിഹരിച്ചു കിട്ടണം അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ നമുക്ക് മുസ്ലിമായി മരിക്കണം കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കണം ചൊല്ലി മരിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പിത്ത സഞ്ചിയിലെ കല്ല് മാറാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പൂർണ്ണ